আমি কিন্তু পরের চ্যাপ্টারে চলে গেলাম পোলাবান এই চ্যাপ্টারে কয়েকটা সূত্র ইম্পর্টেন্ট বাকি সূত্র আমি আর মুখস্থ করাবো না আপনাদের কারণ লাগবে না দেখেন একটা বৃত্ত আছে বৃত্তের উপর একটা বিন্দুতে স্পর্শ স্পর্শ কি ভাইয়া স্পর্শ কি আমরা সবাই জানি মনে করেন বৃত্তের উপর এটা একটা বিন্দু এই একটা বিন্দু দিয়ে যেই রেখাটা গেছে সেটাকে বলবে স্পর্শ ঠিক আছে তো বৃত্তরা যেই বিন্দুতে স্পর্শ করে সেটাকে বলে স্পর্শ বিন্দু এটাকে মনে করেন এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বলছেন কেমন আচ্ছা তাহলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনার বৃত্তের সমীকরণ হচ্ছে বৃত্তের সমীকরণ যদি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো হয় তাইলে এবং বৃত্তের উপর এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে যে স্পর্শক আছে সেই বিন্দুটা মানে সেই স্পর্শকটা যদি আপনাকে নির্ণয় করতে বলে আপনি ডিরেক্ট সূত্র মারবেন কি সূত্রটা সূত্রটা হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এই বৃত্তের উপরে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে যে স্পর্শক সেটা সমীকরণ হবে এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান কোথেকে আসছে ওখান থেকে আসছে প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান কোথেকে আসছে ওখান থেকে আসছে প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান জি কোথা থেকে আসছে এখান থেকে আসছে এক্স ওয়ান কোথা থেকে আসছে ওখান থেকে আসছে প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকাল টু জিরো এটাই হচ্ছে আপনার স্পর্শকের সমীকরণ সি কোথা থেকে আসছে এখান থেকে আসছে আশা করি ক্লিয়ার তাইলে এই অঙ্ক আসতে পারবো না সূত্রটা সবাই মুখস্থ করেন আবার যে স্পর্শকের সমীকরণ কি বৃত্তের উপরস্থ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ হচ্ছে এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকাল টু জিরো ওকে আমার নাম সঠিক আমি ফেক না ভাইয়া আচ্ছা ঠিক আছে ভাই না ভাইয়া ভাগি নাই আমি আরও বড় ফেক কি রে আই নেভার লাইক ফেক পিপল ফেক নেম ফেক আইডি ফেক এইজ ফেক এইজ কার ও আপনার এজি তো ফেক পঞ্চাশ যাক আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সাথে অনেক মজা করি কষ্ট নিয়েন না কেউ মনে হ্যাঁ আচ্ছা বসেরা এখানে অবিলম্বে সমীকরণ আছে কিন্তু অবিলম্বে সমীকরণ আপনাদেরকে আমি পড়াবো না কারণ অবিলম্বে আমরা সরল লেখা দিয়ে করে ফেলবো আমরা যেই জিনিস পারি সেই জিনিস কেন আমরা মুখস্থ করব এখন দেখেন সবাই আমার সাথে আসেন অঙ্কটা করি উদাহরণ একের অঙ্কটা করি কি বলছে এত বৃত্তের এত বিন্দুতে স্পর্শক তাইলে এই বিন্দুটা কি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু তাই না তো স্পর্শকের সমীকরণ প্রথমে নির্ণয় করবো তো স্পর্শকের সমীকরণ কি সবাই মুখস্থ খাতায় লেখেন এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকুয়াল টু সি লিখতে বই লাগিয়েছি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হ্যাঁ প্লাস সি ইকুয়াল টু কত জিরো তো এখন খেয়াল করি এক্স ওয়ানের ভ্যালু কত মাইনাস টু ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু কত ফোর তাহলে এগুলো পাইছি আন নৌন আর কি আছে জি আন নৌন আছে জি এখান থেকে বের করবো এটাতে যদি ফোর এক্সের ভাঙেন টু ইন্টু টু ইন্টু এক্স হয় তাই না তার মানে জি এর ভ্যালু কত পাইছি বস জি এর ভ্যালু পাইছি টু আর একটা আন কত আছে এফ আছে এফ এর ভ্যালু কত আসবে মাইনাস আছে তাই না তার মানে প্লাস টু ইন্টু মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই তার মানে কত মাইনাস পাঁচ দশ আসছে তার মানে এফ এর ভ্যালু কত ভাইয়া এফ এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফাইভ তাহলে দেখেন আপনি এফ এর ভ্যালু জানেন জি এর ভ্যালু জানেন এক্স ওয়ান জানেন ওয়াই ওয়ান জানেন সি এর ভ্যালু জানেন না সি এর ভ্যালু কত বস সি এর ভ্যালু হচ্ছে টোয়েন্টি এইট হয়ে গেল না তাহলে দেখেন বৃত্তের এত বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ বের করতে পারবো না কে কে পারবো না হাত তুলি তো যারা যারা পারবো না তারা তারা করি যারা যারা পারবো তারা প্র্যাকটিস করি ঠিক আছে তো আমি এখন অঙ্কটা করব তাইলে অঙ্কটা করলে কত আসবে আমার মাইনাস টু এক্স তারপরে প্লাস হচ্ছে ফোর ওয়াই প্লাস হচ্ছে জি এর ভ্যালু হচ্ছে টু ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ এর ভ্যালু কত এফ এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ফাইভ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু কত ওয়াই ওয়ান এর ভ্যালু হচ্ছে ফোর প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ইকুয়াল টু কত জিরো ওকে এটা খালি বসায় দিলাম হ্যাঁ তো বসায় দেওয়ার পর কত আসে মাইনাস টু এক্স প্লাস ফোর ওয়াই আর এটা কত আসতেছে টু এক্স মাইনাস ফোর তারপর আসতেছে মাইনাস ফাইভ ওয়াই মাইনাস চার পাঁচ চার বিশ প্লাস হচ্ছে আটাইশ ইকুয়াল টু শূন্য হ্যাঁ সরি তারপরে কত আসবে কেউ না বুঝলে আমাকে বলেন কমেন্টে জানান তাহলে এখন দেখেন ও বাবা টু এক্স টু এক্স তো চলেই যায় টু এক্স টু এক্স চলে গেল তারপর হচ্ছে মাইনাস ওয়াই থাকলো আর এটা কত হচ্ছে মাইনাস চব্বিশ প্লাস চার তার মানে এটা থাকলো হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো আপনার ইকুয়েশনটা কি আসছে বস ইকুয়েশনটা আসছে ওয়াই মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো সবার কি আমার সাথে মিলছে কিনা একটু দেখেন তো সবার কি ভাইয়ার সাথে মিলছে কিনা একটু দেখেন আচ্ছা ভাই ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ এক
ঠিক আছে বৃত্তের কেন্দ্র এটা এখন খেয়াল করেন এটা হচ্ছে বৃত্তের স্পর্শক তো এটা যদি স্পর্শক হয় এটা হচ্ছে স্পর্শবিন্দু সবসময় মনে রাখবেন স্পর্শবিন্দুগামী স্পর্শবিন্দুগামী স্পর্শকের উপর লম্ব রাখার যে সমীকরণ সেটাই হচ্ছে বৃত্তের অবিলম্ব আবার বলতেছি অবিলম্ব কি স্পর্শবিন্দুগামী স্পর্শবিন্দুগামী মানে এই স্পর্শকটা যে বিন্দুতে স্পর্শ করছে এই স্পর্শবিন্দুগামী স্পর্শকের উপর যে অঙ্কিত লম্ব সেটাই হচ্ছে কি বৃত্তের অবিলম্ব ঠিক আছে তাহলে আপনি যদি স্পর্শকের সমীকরণ জানেন গতকালকে আপনাদেরকে শিখাইছি না যে আপনার স্পর্শকের সমীকরণটা কত জিরো ইন্টু এক্স প্লাস ওয়ান ইন্টু এটা কি আপনার স্পর্শকের সমীকরণ তাহলে স্পর্শকের উপর লম্ব রাখার সমীকরণ কি হবে ভাইয়া লম্ব রাখার সমীকরণ হবে ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস জিরো ইন্টু ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটা কি আমার মুখস্থ রাখার দরকার আছে নাই এটা আমরা এমনি করে ফেলবো তার মানে এক্স প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এখন হিসাবে কি বলছে এই অবিলম্বটা কি হয় স্পর্শ বিন্দুগামী হয় তাই স্পর্শ বিন্দুটা কত মাইনাস টু ফোর তাহলে এখানে মাইনাস টু বসান তাইলে তো কে এর মান পেয়ে যাচ্ছেন তাহলে এই রেখাটা যেহেতু মাইনাস টু ফোর বিন্দুগামী তার মানে কে এর ভ্যালু কত বস কে এর ভ্যালু হচ্ছে টু কে এর ভ্যালু কত টু তার মানে আপনার অবিলম্বে সমীকরণ আসতেছে কত এক্স প্লাস টু ইকাল টু জিরো কারো কি কোনো সমস্যা আছে অবিলম্ব নিয়ে অবিলম্ব নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকলে এখনই বলতে হবে এখনই বলতে হবে ঠিক আছে আশা করি সবাই বুঝছেন কালকে যারা সরল রেখার ক্লাসটা করছেন তারা কিন্তু জানেন আমরা এভাবে করতে পারি এভাবে করতে কি করি পারি ওকে ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার কে কে ক্লিয়ার না অবিলম্ব তো বুঝছি আচ্ছা অবিলম্বের ক্ষেত্রে আরেকটা কথা আমি বলে দেই হ্যাঁ অবিলম্বটা আপনি যদি বর্ধিত করেন একদম বর্ধিত করেন দেখবেন যে অবিলম্বটা কোথায় যায় কেন্দ্র দিয়ে যায় অবিলম্বটা কি কেন্দ্রগামী অবিলম্বটা কি কেন্দ্রগামী কখনো যদি আপনাকে স্পর্শকে সমীকরণ দিয়ে দেয় এবং বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে দেয় তাহলে যদি বলে অবিলম্ব বের করে অবিলম্বটা কি স্পর্শকের উপর লম্ব রাখার সমীকরণ আর লম্ব রাখার সমীকরণটা কি কেন্দ্রগামী লম্ব রাখার সমীকরণটা কি স্পর্শবিন্দুগামী ঠিক আছে অবিলম্বের ক্ষেত্রে মনে রাখেন সবাই অবিলম্ব কি অবিলম্বের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এক ও হচ্ছে স্পর্শকের উপর লম্ব ও কার উপর লম্ব স্পর্শকের উপর লম্ব স্পর্শকের লম্ব হ্যাঁ দুই ও হচ্ছে স্পর্শ বিন্দুগামী কার বিন্দুগামী স্পর্শ বিন্দুগামী তিন ওর ক্ষেত্রে আমরা কি জানি ও হচ্ছে যে কেন্দ্রগামী ও কি কেন্দ্রগামী কেন্দ্রগামী হ্যাঁ আশা করি সবাই ক্লিয়ার কারো যদি কোনো হেজিটেশন থাকে আমাকে এখনই জানান অঙ্কটা কেউ না বুঝতে পারলে এখনই জানান কারণ একটু পরে আমি চলে যাব আমি সাড়ে সতেরো বছরের ছোটখাটো বাচ্চা মানুষ আমাকে এহ বয়স বলতে নাই হ্যাঁ বয়স বলতেছে কেন আমরা দুষ্টামি করি আপনার সাথে আচ্ছা এখন আরেকটা জিনিস কোন একটা রেখা একটা বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত কি একটা রেখা একটা বৃত্তের স্পর্শক হওয়ার শর্ত কি সেটা একটু বলি মনে করেন এটা হচ্ছে আপনার সেই স্পর্শকটা হ্যাঁ এখন খেয়াল করেন এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র ঠিক আছে এখন বৃত্তের কেন্দ্র যদি আপনাকে আমি দিয়ে দেই মনে করেন এইচ কে কেন্দ্র যদি দিয়ে দেই এই কেন্দ্র থেকে স্পর্শকের যেই দূরত্ব বা রেখাটার যেই দূরত্ব সেটা বের করতে পারবেন না আপনি আমরা কিন্তু গতকালকে শিখছি কোনো একটা বিন্দু থেকে একটা রেখার যেই দূরত্ব সেটা বের করতে পারি তো সেই দূরত্বটা মনে করেন মানে সেই ডিস্টেন্সটা মনে করেন যে এটা এ এটা বি তাহলে ডিস্টেন্সটা যদি সবসময় দেখেন যে আপনার বৃত্তের যে ব্যাসার্ধ সেটা সমান তার মানেই কি ওটা স্পর্শক সেইমভাবে কথাটা এখানেও আসে এখান থেকে এই বিন্দু থেকে যদি এই রেখার উপর ডিস্টেন্স টানি সেই ডিস্টেন্সটা যদি ব্যাসার্ধ সমান হয় তাহলে এটা স্পর্শক এখান থেকে এই কেন্দ্র থেকে যদি এই রেখার উপর কোনো একটা ডিস্টেন্স মাপতে পারি সেই মাপটা যদি আরের সমান হয় বা ব্যাসার্ধ সমান হয় তাহলে এটা স্পর্শক ক্লিয়ার তাহলে আমি কোনো সমীকরণ বা সূত্র শিখবো না আমরা খালি স্পর্শকের শর্ত কি কেন্দ্র থেকে ওই রেখাটার দূরত্ব যদি আপনার ব্যাসার্ধ সমান হয় তাইলে বলবো ওই স্পর্শক আদারওয়াইজ ওই স্পর্শক না তা আশা করি সবাই ক্লিয়ার তো এইটা নিয়ে এই যে সূত্র মূত্র এত কিছু মনে রাখার দরকার নেই উদাহরণ দুই করেন সবাই উদাহরণ দুই করেন এই আহনাব ভাই আপনারা আমি ধরে মাইট দেব বয়স নিয়ে আগে অবসানা দরকার নেই অঙ্ক নিয়ে আগে অবসানা করেন আপনারা তো সবার থেকে আমি বড় আমার দাদা ডাকবেন ঠিক আছে না দাদা ডাকার দরকার নাই ভাইয়া ডাকেন দাদা ডাকলে আবার বেশি সিনিয়র লাগবে তো এখন দেখেন এত বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক এত রেখার সমান্তরাল এই যে এই যে অঙ্ক শুরু হয়েছে সরল রেখার অঙ্কের সাথে বৃত্তের অঙ্ক মিলা শুরু হবে এখন হ্যাঁ দেখেন ভালো করে দেখেন বৃত্তের অঙ্ক এখন মিলা শুরু হবে এত বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শক এত রেখার সমান্তরাল তার মানে স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তাইলে খেয়াল করেন এই বৃত্তের একটা স্পর্শক আছে এইটা হচ্ছে বৃত্ত এই বৃত্তের স্পর্শটা মনে করেন এইটা 
তো আপনাকে এটা দেওয়া নাই এটা আপনার নির্ণয় করতে হবে আপনাকে বলছে আরেকটা রেখা দেওয়া আছে এই বৃত্তের স্পর্শকটা এই রেখার সমান্তরাল তাইলে বলছে যে এই লাল রঙের স্পর্শকটা নির্ণয় করো কথা বুঝছেন এই বৃত্তের একটা স্পর্শক আছে যা হচ্ছে এই রেখার সমান্তরাল এখন বলছে এই স্পর্শকটা সমীকরণ নির্ণয় করো তাইলে খেয়াল করেন গত ক্লাসে আমরা শিখছি যে একটা রেখার সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কি তাহলে সমান্তরাল রেখার সমীকরণ হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু জিরো এটাই তো আপনার এই স্পর্শকের সমীকরণ তাই না তাহলে এখন এটা স্পর্শকের সমীকরণ হইলে আপনাদের কে এর মান জানা লাগবে কে এর মান কোথ থেকে পাবেন ভাইয়া খেয়াল করেন এই বৃত্ত থেকে আমরা খুব ইজিলি কি জি এর মান এফ এর মান বের করতে পারি পারি কিনা তাহলে এখান থেকে জি এর মান কত টু ইন্টু জি ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এফ ইন্টু ওয়াই হ্যাঁ তাহলে দেখেন জি এর ভ্যালু কত মাইনাস ফোর আর এফ এর ভ্যালু কত মাইনাস ফাইভ তো আমার কেন্দ্র কি কেন্দ্রটা হচ্ছে মাইনাস জি কমা মাইনাস এফ তাই না ভাইয়া মানে এইচ কে তাহলে মাইনাস জি করলে আমার কেন্দ্রের ভ্যালু কত আসবে এইচ এর ভ্যালু আসবে ফোর আর কে এর ভ্যালু আসবে কত ফাইভ এখন খেয়াল করেন আপনার এখান থেকে আপনি সি এর ভ্যালু কিন্তু জানেন সি এর ভ্যালু কত মাইনাস এইট ঠিক আছে আপনি জি এর ভ্যালু জানেন এফ এর ভ্যালু জানেন সি এর ভ্যালু কত মাইনাস এইট মানে এই পাশে নিয়ে আসলাম তাহলে এখন খেয়াল করেন আমার ব্যাসার্ধ লাগবে ব্যাসার্ধ কত আর ইকাল টু রুট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি মাইনাস মাইনাস প্লাস এইট এগুলো মাথায় রেখে কিন্তু সূত্রের খেলা সব চার চার ষোলো পাঁচ পাঁচ পঁচিশ ষোলো আর পঁচিশে কত পোলা পান পঁচিশ আর ছয় একত্রিশ একচল্লিশ একচল্লিশ আর আটে কত উনপঞ্চাশ তার মানে এটা সেভেন আর এর ভ্যালু আর এর ভ্যালু কখনো নেগেটিভ হয় না আর ব্যাসার্ধ তার মানে আর এর ভ্যালু সেভেন এখন দেখেন অঙ্কটা কি করলাম এতক্ষণ ভাইয়া এইটুকু করে বসে আসি কে এর মান লাগবে তারপর আমি কে এর মান বের করার জন্য কি চিন্তা করছি আমি চিন্তা করছি যে এটা যদি আমার সেই এটা যদি আমার এই স্পর্শকটা সমীকরণ হয় এটা যদি আমার এটার সমীকরণ হয় তাহলে আমি কি করব আমি এইখান থেকে এটার যে লম্ব দূরত্ব সেটা নির্ণয় করব কোনো একটা বিন্দু বিন্দুটা কোনটা এই যে ফোর ফাইভ বিন্দু ফোর ফাইভ বিন্দু থেকে আমি এই রেখার লম্ব দূরত্ব বের করতে পারবো না পারবো এই লম্ব দূরত্বটা ইকাল টু কী হবে ব্যাসার্ধের সমান এটাই আমার সূত্র তাইলে আমি কি করব ফোর ফাইভ বিন্দু থেকে মানে এখন তো চিত্রটা আমার কনফার্ম চিত্রটা কি এটা হচ্ছে ফোর ফাইভ বিন্দু আর আমার এখন স্পর্শকের যে সমীকরণটা কেউ না বুঝলে জানায় না স্পর্শকের সমীকরণটা হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস টুয়েলভ ওয়াই প্লাস কে ইকাল টু জিরো তাহলে আমি ফোর ফাইভ থেকে এটার যে দূরত্ব পাবো এটার যে দূরত্ব পাবো সেটা আমার ব্যাসার্ধ সমান আমি এখন এটা করব হ্যাঁ তাহলে ফোর ফাইভ থেকে ওর দূরত্ব কিভাবে করি আমরা কি লেখি এই যে সূত্রে বসাচ্ছি হ্যাঁ যে কোনো একটা বিন্দু থেকে দূরত্ব নির্ণয়ের যে সূত্র সেটা লিখতেছে ফোর ফাইভ তাই না ফাইভ প্লাস হচ্ছে কে ডিভাইডেড বাই সবার মনে আছে তো রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে বি স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত বস ইকুয়াল টু হচ্ছে দূরত্বটা সমান দূরত্বটা হচ্ছে সেভেন এখান থেকে কে এর ভ্যালু পাবেন না সবাই কে এর ভ্যালু কিন্তু সবাই এখান থেকে পেয়ে যাবেন কেউ যদি না বুঝে থাকেন জানান কে এর ভ্যালু কিন্তু এখানে সবাই পেয়ে যাবেন সবাই নিজেরা প্র্যাকটিস করতে থাকেন প্র্যাকটিস করতে থাকেন প্র্যাকটিস ম্যাক্সিমাম পারফেক্ট তাহলে কত চার পাঁচ বিশ মাইনাস পাঁচ বারো ষাট প্লাস হচ্ছে কে ডিভাইডেড বাই নিচ হচ্ছে পঁচিশ যোগ একশো চুয়াল্লিশ ইকুয়াল টু কত বস সেভেন তাহলে এখানে কত থাকে উপরে থাকতেছে মাইনাস ফর্টি কে মাইনাস ফর্টি ঠিক আছে আর নিচে থাকতেছে একশো চুয়াল্লিশ সাত পনেরো পঁচিশে কত একশো উনসত্তর একশো উনসত্তরের রুট করলে তেরো তেরো আর সাত তার মানে কে এর ভ্যালু কত বস কে এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে কে এর ভ্যালু কত আসবে কে এর ভ্যালু আচ্ছা এটা তো এটা আছে তাই না তার মানে কে মাইনাস ফর্টি ইকুয়াল টু সাত তেরো মনে হয় একানব্বই ঠিক আছে সাত তেরো যদি একানব্বই হয় তাহলে কে মাইনাস ফর্টি ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস নাইনটি ওয়ান তাহলে খেয়াল করে দেখেন কে এর ভ্যালু একবার যদি প্লাস নেন প্লাস করলে নয় আর চারে তেরো একশো একত্রিশ আগে শেখবে একবার আরেকবার হচ্ছে মাইনাস মাইনাস আর প্লাস তার মানে হচ্ছে মাইনাস ফিফটি থাকবে আরেকবার হ্যাঁ কে এর ভ্যালু একবার আসবে একশো একত্রিশ একবার আসবে মাইনাস ফিফটি ঠিক আছে তাহলে ভাই কে এর ভ্যালু দুইটা মানে স্পর্শক কি দুইটা দেখি আমরা এবার চিত্রের সাথে মিলাই হ্যাঁ আমাকে বলছে এত রেখার সমান্তরাল তাহলে এই রেখার সমান্তরাল এখানেও একটা হইতে পারে এখানেও একটা হইতে পারে কোনো সমস্যা তো নাই এই রেখার সমান্তরালই তো হ্যাঁ তাহলে আমাকে এই একটা শর্ত বলছে আর তো কোনো শর্ত বল নেই তার মানে এটাও হইতে পারে এটাও হইতে পারে তাহলে আমি দুইটা ইকুয়েশন পাবো এখান থেকে কেউ যদি অঙ্কটা এখন না বুঝে থাকি আমাকে এখনই জানান যে ভাইয়া অঙ্কটা বুঝি নাই দেখছেন কে এর মান পেয়ে গেছি তো কে এর মান যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে আমি এই ইকুয়েশন বসায় দিব আমার কিন্তু সমীকরণ চলে আসবে কে কে বুঝি নাই হাত
আচ্ছা ওটা 51 হবে 51 আচ্ছা ঠিক আছে যান 51 আপনারা বলছেন আর আমি লিখব না এটা হইতে পারে না দ্যাটস ওয়াই ইউ আর মাইকে আই রে বলবে না দাদা ক্লিয়ার সব ইএসপিএন উপর আরে আমার দাদা বানাই দিছ রে জি দাদু ক্লিয়ার হাই 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 এই ক্লাসে আসলাম জীবন জীবন সব মানে জীবন আচ্ছা থাক আর না বলি থাক মুখ দিয়া কথা চলে আসছে আমি কিন্তু অনেক দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ শুরু করলে থামাইতে পারবেন না এত রেখাটি এত বৃত্তকে স্পর্শ করে স্পর্শবিন্দু দিয়ে যায় এমন ব্যাসের সমীকরণ নির্ণয় করে কি বলছে এত রেখাটি এত বৃত্তকে স্পর্শ করে তার মানে ধুর একটা রেখা আছে যে রেখাটা এই বৃত্তকে স্পর্শ করে তাহলে রেখাটা সমীকরণ কত x মাইনাস থ্রি ওয়াই মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো আর বৃত্ত সমীকরণটা জানা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস এইট ওয়াই প্লাস ফিফটিন ইকুয়াল টু জিরো হ্যাঁ তো এইভাবে বৃত্ত আইকে নিলাম এখন বলছি স্পর্শবিন্দু দিয়ে যায় এমন ব্যাসের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে স্পর্শবিন্দু তো এইটা কেন্দ্র যদি এটা হয় স্পর্শবিন্দু আমি ব্যাসের সমীকরণ এটা হবে না বস ব্যাসের সমীকরণ কিন্তু এটা হবে খেয়াল করছেন জিনিসটা স্পর্শবিন্দুগামী যেই ব্যাস সেই ব্যাসের সমীকরণ কিন্তু এটা হবে স্পর্শবিন্দু যদি এটা হয় হ্যাঁ তাইলে এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন অঙ্কটা খুব সহজ এত রেখা এত রেখা তো সমীকরণ এটা তো ব্যাসটা কি দেখেন তো ব্যাসটা কিন্তু স্পর্শকের উপর লম্ব ব্যাসটা কিন্তু লম্ব ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্ভব না ব্যাসটা কি হবে অবশ্যই লম্ব হবে ঠিক আছে কারণ কি ভাইয়া কি বলছিলাম অবিলম্ব যখন আঁকি অবিলম্ব কি উল্টা দিকে অবিলম্বটা কি হয় কেন্দ্রগামী হয় তাই না তার আবার অবিলম্বটা কি হয় স্পর্শকের উপর লম্ব হয় অবিলম্বটার উল্টা দিকে বাড়ায় দেন দেখবেন এই ব্যাসের সমীকরণ হয়ে গেছে হ্যাঁ তাইলে খেয়াল করে দেখেন তাহলে আমরা এই সমীকরণের উপর লম্ব রাখার সমীকরণ পারবো না পারবো কিন্তু থ্রি এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস কে ইকুয়াল টু কত জিরো আমরা কিন্তু জানি সরল রেখা থেকে হ্যাঁ তাইলে এই জিনিসটা কি এই মূল বিন্দুগামী তাই মানে কেন্দ্রগামী তাহলে এই যে সমীকরণ থেকে কেন্দ্র বের করে ফেলবেন কেন্দ্র বের করে বসাই দেবেন কে এর মান চলে আসবে অঙ্ক শেষ কে কে বুঝি নাই হাত তুলি উদাহরণ তিন বুঝছি সবাই উদাহরণ তিন কিন্তু খুব সহজ বৃত্ত কিন্তু খুব সহজ ভাইয়া বৃত্ত খুব সহজ ঠিক আছে কে কে বুঝি নাই কে কে বুঝি নাই হাত তুলি হাত তুলি হাত তুলি ওরে ভাই এটা এখানে লেখা এত পড়ছে বিপদে এ পলাপেন কেউ যদি আগের অঙ্কটা না বুঝে থাকেন আমাকে বলেন অঙ্কটা কিন্তু খুব সহজ অঙ্কটাকে নিয়ে এত কাপজাপ করার কোনো সুযোগ নাই ধর বেটা ধর অঙ্কটা বুঝছি সবাই না আমাদের ব্রেক দিতে হবে একটু পরেই তো আমি এই চ্যাপ্টারটা ক্লোজ করেই না আমাদের ব্রেকটা দিতেছি হ্যাঁ তো আপনারা অঙ্কটা বুঝছেন কিনা জানান আমি আমাদের ব্রেক দিব একটু পরে সমস্যা নেই টেনশন নিয়েন না টেনশন নাই টেনশন নাই ভাইয়া আমাদের ব্রেক দিয়ে দিব কে কে বুঝি নাই হাত তুলি ভাই গোড়ার ডিমের অঙ্ক এগুলো একটাও শেষ হয় না বুঝতে পারছি দাদু আপনার জে ডিসি জি দাদু ক্লিয়ার হাই 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 রে আমার মেয়ে রেখে রে রা হ্যাঁ দেখেন বৃত্তের বহিস্থ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ আগের চ্যাপ্টার সব বৃত্তের সমীকরণ এই চ্যাপ্টার স্পর্শকের সমীকরণ তাই না আচ্ছা বৃত্তের বহিস্থ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ তো এইটাও ভাই আপনাদেরকে করাবো না এটাও আমরা অঙ্ক করতে করতে শিখে যাব কারণ আমরা এগুলো শিখে ফেলছি কেমন তো ভাইয়া এটা করাবো না এভাবে হ্যাঁ তো এখন আসেন এই যে দেখেন আমরা একটা অঙ্ক করার মাধ্যমে এই সূত্রটা শিখবো মানে সূত্র শিখবো না অঙ্ক করার মাধ্যমে জিনিসটা বুঝে যাবো এত বিন্দু থেকে এত বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো ঠিক আছে তার মানে বৃত্তের বহিস্থ কোনো একটা বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর যদি স্পর্শ কাকা যায় সেটা নির্ণয় করো তাহলে এখন এটা চিত্র দেখেন বসেরা এটা চিত্রটা হচ্ছে এই রকম তো মনে করেন আপনার মাইনাস ফাইভ ফোর বিন্দুটা হচ্ছে এখানে কোথাও হ্যাঁ তো বলছে মাইনাস ফাইভ ফোর বা বহিস্থ একটা বিন্দু থেকে বৃত্তের উপর স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে খেয়াল করেন তো এখান থেকে স্পর্শক এটাও হইতে পারে এখান থেকে স্পর্শক এটাও হইতে পারে আর কি কোনো স্পর্শক হইতে পারে পারে না কিন্তু এখান থেকে স্পর্শক এটাও হইতে পারে এটা হইতে পারে আর কিন্তু স্পর্শক হইতে পারে না এখানে হ্যাঁ তাইলে দুইটা স্পর্শক নির্ণয় করতে বলছে আমাকে তাই না বৃত্তের বরিষ্ঠ কোনো বিন্দু থেকে এত বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এখন দেখেন এই যে বৃত্তের সমীকরণ দেওয়া আছে তা মানে সমীকরণের কাজ আছে হ্যাঁ তো প্রথমে দেখেন এক বিন্দুগামী এইগুলো কি এই দুইটা কি এক বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ না এক বিন্দু সরগামী সরল রেখা সমীকরণ কি ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান তাই না এখান থেকে দুইটা আসবে কোনোভাবে আসবে মানে এম এর ভ্যালু দুইটা আসবে আমার হ্যাঁ তো আমার এক বিন্দুগামী সরল রেখা সমীকরণ তো এটার সমীকরণ তাহলে বিন্দুটা কত বিন্দুটা বসায় দেন আপনারা অঙ্ক সব পারেন এখন খালি চিন্তা ভাবনা করে অঙ্ক করবেন ঠিক আছে যে এখান থেকে
समीकरण मत साधारण बनिए नी एम एक्स प्लस फाइव एम ठीक है सबा एक करें द्रुत नाम छुट्टी देव एक अपना एक आज के एक लेट कर जान हाँ तपर नाम छुट्टी पर एम सी किल्व करब तपर देखें एम एक्स माइनस वाई प्लस हम फाइव एम प्लस हम फोर एक पास नहीं गेसि सब हाँ देखें ये वाई टाइप गलो और फोर टाइप से गलो एट ध्रुवक सी और यो तो एक्स वायर राशि हाँ तेल ये हमें एक नम्बर समीकरण दी ये हमारे मानी कीसर समीकरण स्पर्श के समीकरण जानकारी एम एर भैलू जानी एम एर भैलू बेर करते हैं देखें एखे एम एर भैलू बेर कर चेषा करते हैं कि करते हैं देखें हमें यपर्शक समीकरण जी स्पर्श समीकरण जी वित्तर केंद्र की जानी ना वित्तर केंद्र क्योंकि टू इंटू जी इंटू एक्स टू इंटू एफ इंटू वाई तेल जी एर भैल्यू हम माइनस वन एफ एर भैल्यू हम माइनस टू तेल माइनस जी एर भैल्यू हम वन एफ एर भैल्यू हम कत टू तरह केंद्र का कत वन टू केंद्र भैल्यू हो जानी एक् ख्याल करें केंद्र भैल्यू जानी आर एखान जिस जानी वित्तर जो व्यसार्ध से व्यसार्ध कत आर इक्ल टू रूट ओवर जी स्कोर प्लस एफ स्कोर माइनस सी तेल जी स्कोर मैंने वन एफ स्कोर मैंने फोर माइनस सी मैंने वो वन दो आईना तेल कत आ फोर तमें आर एर भैल्यू हम टू तेल देखें व्यसार्ध हो जाए तेल एंक क्योंकि शेष यान समीकरण के जी दूरत वे स्पर्शक जी दूरत से बेर करें स्पर्शक जी दूरत से आई व्यसार्ध समान हार कथा ना यू एर समान हार कथा तो तेल एखान समीकरण ये समीकरण अपनी मान बसान मान जो बसान खेल करें कि आस टू थे अपनार ये समीकरण के जी दूरत से बेर करी सबा आशा करी धरते पर वन टू थे बिंदु जी दूरत से बेर करें ये दूरत कत आस भैया एम माइनस टू प्लस फाइव एम प्लस फोर खेल करें एम छाड़ा किच्छू नहीं डिवाइडेड बुट ओवर एम स्कोर प्लस वन स्कोर तैना इक्ुअल टू कत भैया टू सबाई तो बुझ्चन जो केंद्र थे के स्पर्शक एक दूरत बेर कर दूरत इक्ल टू कत टू एखान अवश्य प्लस माइनस आस एम एर दूटा भैलू आसम एर दूटा भैलू जो एखे बसाय दी स्पर्शक दूटार मान पा जाए तो आप सबाई की सूत्र मुखस्त छाड़ा अंक पार्ब सबाई बोलें तो ए बिंदुते स्पर्श के समीकरण निर्णय करते पर कि ना भाई ए सी चलते से तो ठंडा जमे जा सबा के स्पर्श के समीकरण करते पर क्या एक पोलापान ए पोलापान क्लियर पार्ब की बोर्ड थे एफ वन वन टीप दें ए नाबिल भाई धन्यवाद शिखा बद्दा एल्लागर अंक गल्ले हने न बुझी थे एक क्या हन तो ओ बाबू हमें क्योंकि अन्न कथा बुझी हाँ अंक बुझे थैंक यू अच्छा ठीक है गलो तो बद्दा एन आक जिन देखें नईबी थे जो खूब ही गुरुतपूर्ण स्पर्शक दैर्घ्य कम स्पर्शक दैर्घ्य मन करें आपना के बोलते आपके बोलते एक स्पर्श के दैर्घ्य निर्णय करो मन करें बोलते जो पी एक्स वन वाई वन हाँ ये बिंदु थे एक स्पर्शक आकईन य स्पर्शक दैर्घ्य कत खूब सहज खूब ही सहज मन करें जो अपना स्पर्शक जो समीकरण है हाँ मन कर स्पर्शक समीकरण ना वृत्तर जो समीकरण से वृत्तर पर एक्स वन वाई वन बिंदु थे अंकित जो स्पर्शक से दैर्घ्य निर्णय करो तो अपनी कि करबें एक्स वन वाई वन खाली दुमाय बसाय देवें वृत्तर समीकरण बसाय देवें ठीक है बसाय दी कि आस रूट ओवर मानी ए रखम करबें जे धरें रूट ओवर वित्त समीकरण आखने एक्सर जैगे लिखभन वोजे को बिंदु थे स्पर्शक आकईन ए बिंदु थे तेल एक्स वन स्कोर प्लस वाई वन स्कोर मैं एक्स वन वाई वन भैलू बसा टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन धुर प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी ये हम आपनर की स्पर्शक दैर्घ्य आपके जो स्पर्शक दैर्घ्य बेद करते बोले को वृत्त आए वृत्तर बाहर एक्स वन वाई वन बिंदु आए यह बिंदु थे स्पर्शक आँको वोट दैर्घ्य कत रूट ओवर देवें वृत्त समीकरण भर एक्स वन स्कोर प्लस वाइन स्कोर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी बसाय देवें इक्ल टू जिरो ना इक्ल टू जिरो ना एखान के जी मानव आसा हे अपन वृत्तर कि बोले स्पर्शक दैर्घ्य हाँ तो ये एट सूत्र तो ये सूत्र एगो क्योंकि मन रखा जाए एगो क्योंकि सहज ये भाई दागे रखी हाँ तो जो दागे दीची सेगल पड़े फिलबें तैल ही है तो एन देखें उदाहरण पाँच मूल बिंदु होते यत केंद्र विशिष्ट वित्त अंकित स्पर्शक दैर्घ्य दुई हम वित्त समीकरण निर्णय करो ठीक है कि बोलते हमें अंक बुझले अंक शेष अंक बुझा जाए आसें मूल बिंदु थे एत वृत् केंद्र विशिष्ट वित्त अंकित स्पर्शक तो वित्तर केंद्र देव आ वन टू और बोलते मूल बिंदु थे तमान जिरो जिरो बिंदु थे वित्त अंकित स्पर्शक दैर्घ्य दुई हम वित्त समीकरण तो यहन स्पर्शक ये जेटा खुशी हक ये वित्तर स्पर्शक दैर्घ्य देव आपना के हाँ तो दैर्घ्य देवर तो को ना को कारण आस देखें आपनी ये वृत्तर की जानें ये वृत्त केंद्र जानें जान ना कि व्यसार्ध जान ना तईना जानें ना कि भाई व्यसार्ध जान ना तो एन खेल करें व्यसार्ध जदि ना जानें 
তাই লিতো ঝামেলা তাই লিতো ঝামেলা তাই না তাহলে এখন খেয়াল করেন ঝামেলা নাই আসলে আপনি এই বৃত্তের কেন্দ্র বিশিষ্ট আপনি একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করেন বৃত্তের সমীকরণটা কি আসবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জি এর ভ্যালু কত মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস টু ইন্টু এফ এর ভ্যালু কত মাইনাস টু ইন্টু ওয়াই প্লাস হচ্ছে সি ইকাল টু জিরো তাই না ভাইয়া এটাই তো আপনার কাঙ্ক্ষিত বৃত্তের সমীকরণ তাহলে বৃত্তের সমীকরণ কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা এটাই থাকুক যেটা আছে এটাই থাকুক হ্যাঁ এখন দেখেন এটা হচ্ছে আপনার বৃত্তের সমীকরণ এটা বুঝছেন আপনি জানেন না কিসের ভ্যালু সি এর ভ্যালু জানেন না এগুলো তো জানেন এখন আপনার বলছে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য দুই তাহলে স্পর্শকের দৈর্ঘ্যটা বাইর করেন এইখান থেকে যদি স্পর্শকে জিরো জিরো বিন্দু থেকে স্পর্শকের দৈর্ঘ্য বাইর করি এটার ভিতরে জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো স্কোয়ার প্লাস জিরো প্লাস জিরো প্লাস সি ইকুয়াল টু কত আসবে বস টু আসবে তাই না তাহলে এটাকে স্কোয়ার করে দেন তাহলে কত সি ইকুয়াল টু কত ফোর সি ইকুয়াল টু কত ফোর তাহলে এটাই তো আপনার বৃত্তের সমীকরণ সি এর ভ্যালু জানতেন না সি এর ভ্যালু বসায় দেন অঙ্ক শেষ আশা করি সবাই বুঝছেন মূল বিন্দু থেকে এত কেন্দ্র বিশিষ্ট বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকে দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তাহলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো তো বৃত্তের সমীকরণ এটা দিয়ে আমি এটা প্রেডিক্ট করে নিলাম তো এটা দিয়ে যখন প্রেডিক্ট করছি তখন আমাকে বলছে স্পর্শকে দৈর্ঘ্য তো স্পর্শকে দৈর্ঘ্য কি রুট ওভার এই বৃত্তের উপর এই বিন্দুটা বসায় দেবো তাহলে এটা এটা বসায় দিলাম সি ইকাল টু ফোর তাহলে সি এর ভ্যালু বসায় দিচ্ছি অঙ্ক শেষ এক কেনা এক কেনা লাগে বুঝিবার লাগে আন্না করে ধন্যবাদ ঠিক আছে আমি এত ভালো বলতে পারি না বাট বুঝি মোটামুটি বৃত্তের কোনো জায়ের মধ্যবিন্দু দেওয়া থাকলে আচ্ছা আরেকটা টাইপের অঙ্ক বাকি আছে তাইলে আমাদের এই টাইপটা শেষ মানে এই চ্যাপ্টারের উদাহরণ শেষ ঠিক আছে সবাই আসেন ভাইয়ের সাথে সবাই ভাইয়ের সাথে আসেন বুঝতেছেন হেঁতে আরে বদ্দা কইছে এলাই আই খুশি হয়ে গিয়ে ওই গি ওই গি না কেমনে বলে না তারপরে হচ্ছে সবাই যে যে টান দেয় সাথে সাথে অঙ্ক বুঝছেন যে এভাবে কেমনে জানি বলে যে তারা হ্যাঁ আমার অনেক ফ্রেন্ড আছে তো দেখেন এত বৃত্তের একটি যে এত বিন্দুতে সমদিখন দিতে হয় আচ্ছা আগের অঙ্কগুলো সবার ক্লিয়ার সবাই মাথাটা ক্লিয়ার করেন এই অঙ্কটা খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই অঙ্কটা কি গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ বুঝতেছি ভাইয়া ওকে ভাইয়া তা আসেন এত বৃত্তের একটি জ্যা এত বিন্দুতে সমদিখণ্ডিত হয় তো ওই জ্যায়ের সমীকরণ নির্ণয় করো কি বলছে জ্যায়ের সমীকরণ নির্ণয় করো খুব সহজ অঙ্ক এত একটা বৃত্ত আছে বৃত্তে দেখেন বৃত্তের দেখলেই বৃত্তের একদম কেন্দ্র মেন্দ্র সব বাইর করে ফেলাবেন এই বৃত্তকে দেখলেই আমি বুঝতেছি এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে শূন্য শূন্য ঠিক আছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত এইটটি ওয়ান এইটটি ওয়ান মানে কত আর স্কোয়ার মানে নাইন স্কোয়ার নাইন এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে নাইন তারপরে বৃত্ত থেকে ওর কেন্দ্র এইচ কে পাইছি জিরো জিরো আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ আর এর ভ্যালু পাইছি নাইন আচ্ছা এখন বলছে বৃত্তের একটি জ্যা তাহলে বৃত্তের একটি জ্যা বৃত্ত জ্যা কি বৃত্তের বেশ ভিন্ন অন্য যে কোনো বিন্দু দিয়ে যেই রাখা যায় সেটা যে বৃত্তের জ্যা বলে তো বৃত্তের একটি জ্যা মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুতে সমদিখণ্ডিত হয় তাহলে বৃত্তের জ্যাটা সমদিখণ্ডিত হয় মানে সমান দুই ভাগে ভাগ হয় কোন বিন্দুতে এই বিন্দুতে এই বিন্দুটা কত মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দু এই বিন্দুতে বৃত্তের জ্যাটা কি হয়েছে সমদিখণ্ডিত হয় এখন বলছে ওই জ্যায়ের সমীকরণ নির্ণয় করো মানে এই যে জ্যাটা এই জ্যায়ের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তাই না বস অঙ্ক কিন্তু শেষ অঙ্ক আমি এটা না করাইলে হবে আপনারা যারা সরল রাখা করছেন অঙ্ক জানেন দেখেন তো এই যে বৃত্তের যে জ্যাটা কেন্দ্র থেকে যদি এটার উপর একটা রেখা এই যে দেখেন তো এই বিন্দু আমি জানি এই বিন্দু জানি তাহলে এই দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবো না পারবো কিন্তু বৃত্তের কেন্দ্র থেকে জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে কি করে সমদিখণ্ডিত করে এটা উপবাদ্যে পড়ছেন বৃত্তের কেন্দ্র থেকে কোনো জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব ওই জ্যাকে কি করে সমদিখণ্ডিত করে তাহলে এই জ্যাটা যেহেতু এই বিন্দুতে সমদিখণ্ডিত হয়েছে তার মানে কেন্দ্র থেকে এখানে রেখা টানলে এটা কি লম্ব কারণ কি কেন্দ্র থেকে জ্যায়ের উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাকে কি করে সমদিখণ্ডিত করে তাহলে এটা অবশ্যই লম্ব তাহলে এখন দেখেন দুই বিন্দুকে আমি সরল রাখার সমীকরণ জানেন না এই সমীকরণ তো আপনি পাবেন তাহলে এই সমীকরণ যদি পান এই সমীকরণটা মনে করেন আপনার আসলো থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকাল টু জিরো তাহলে এই দুই বিন্দুকে আমি সরল রাখার সমীকরণ জানেন এখন এটার উপর কি জ্যাটা লম্ব তাহলে এটার উপর লম্ব জ্যায়ের সমীকরণ কি আসবে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে ইকাল টু জিরো আসলো কি না আসলো কিন্তু হ্যাঁ তারপর দেখেন তারপর দেখেন এখন এটা তো আসলো এখন আপনি এই জ্যাটা কোন বিন্দুগামী মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুগামী তো আপনি মাইনাস টু কমা থ্রি বসা দিলে কে এর মান চলে আসার কথা কিন্তু কে এর মান যদি না আসে ধরেন আসলো না শূন্য আসলো তখন আরেকটা কাজ আ
এই দৈর্ঘ্য আপনি দুইটা বিন্দুর মধ্যে অতি দূরত্ব বের করবেন এটা মনে করেন এ ধরলেন তারপরে এই দৈর্ঘ্য পাবেন এই দৈর্ঘ্য পাবেন মানে এ ও আচ্ছা এ পাইছেন এ পাইছেন না দুই বিন্দুর মধ্যে অতি দূরত্ব তো এই দুই বিন্দুর মধ্যে অতি দূরত্ব করবেন তারপরে এটা থেকে এটার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য ইকাল টু এ লিখবেন তো আপনাদের ওটা দরকার নেই আপনারা কী করবেন এই দুই বিন্দুকে আমি সরল রাখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করবেন ওটার উপর লম্ব রাখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করবেন লম্ব রাখার দৈর্ঘ্যটা কোন বিন্দুগামী মাইনাস টু কমা থ্রি বিন্দুগামী বসাই দিবেন কে এর মান চলে আসবে সবাই বুঝছি কি না কারো কোনো ঝামেলা থাকলে বলেন দেখেন স্পর্শ যাকে আমি বলি বৃত্তের এখান থেকে এই বৃত্তের উপর দুইটা স্পর্শক টানলেন টানার পরে এই যে এখানে একটা বিন্দু হইলো এখানে একটা বিন্দু হইলো তো এই দুইটা দিয়ে যেই রেখাটা যাবে সেটারে বলবো স্পর্শ দেয় হ্যাঁ মানে দুইটা দিয়ে বৃত্তের অভ্যন্তরে যেই রেখাটা হবে সেটা কি স্পর্শ যায় সেটাকে কি বলবো স্পর্শ যায় হ্যাঁ তো এটাই তো স্পর্শ যায় সমীকরণ লাগবে কি না শিওন না আচ্ছা লাগতেছে স্পর্শ যায় কি লাগতেছে সমীকরণটা লাগতেছে তো স্পর্শ যায়ের ক্ষেত্রে সমীকরণটা মাথায় রাখেন সমীকরণটা খুবই সহজ সমীকরণটা কি ভাইয়া ওই যে দেখেন আগের মতো হ্যাঁ এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বিন্দু হতে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার টু জি এক্স টু এফ ওয়াই প্লাস সি এগুলো জিরো বিতে অঙ্কিত স্পর্শ যায় সমীকরণটা কি এক্স এক্স ওয়ান প্লাস ওয়াই ওয়াই ওয়ান প্লাস জি ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান প্লাস এফ ইন্টু ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান প্লাস সি ইকাল টু জিরো এটা তো আমার স্পর্শকের সমীকরণই হয়ে গেল তাই না এখন আপনাদেরকে আমি একটা নতুন জিনিস শেখাই যেটা আপনাদের লাগবে সাধারণ জ্যা সাধারণ জ্যা কি মনে করেন একটা বৃত্তের সমীকরণ এটা আর একটা বৃত্তের সমীকরণ এটা এই দুইটা বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করার ফলে এখান থেকে এখানে কি একটা জ্যা হয়েছে না তাদের এই বৃত্তেরও একটা জ্যা এটা এই বৃত্তেরও একটা জ্যা এটা তো এই সাধারণ জ্যা সমীকরণটা কি ভাইয়া সাধারণ জ্যা সমীকরণ হচ্ছে এটা মনে করেন এক নম্বর বৃত্ত এটা দুই নম্বর বৃত্ত প্রথম বৃত্ত বিয়োগ দ্বিতীয় বৃত্ত করবেন প্রথম বৃত্ত থেকে দ্বিতীয় বৃত্ত সমীকরণটা বিয়োগ করলে যা পাবেন ওইটা ইকাল টু জিরো ওইটাই হচ্ছে আপনার সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণ ঠিক আছে ওইটাই কিসের সমীকরণ ভাইয়া সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণ এই যে দেখেন এত এত বৃত্ত দুটি সাধারণ জ্যায় যে বৃত্তের ব্যাস তার সমীকরণ নির্ণয় করো তো খেয়াল করেন এত এত বৃত্তের সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণ নির্ণয় করে সাধারণ জ্যা কি এই বৃত্ত আর এই বৃত্তের অন্তর্গত এই যে দুইটা বৃত্তের অন্তর্গত যেই জ্যা সেটার সমীকরণ তাহলে এই দুইটা বৃত্তের ফার্স্ট বিয়োগ করব বিয়োগ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার চলে যাবে এটা এটা চলে যাবে এটা এটা চলে যাবে তারপর মনে করেন এটা থেকে এটা বিয়োগ দিচ্ছে এটা যেহেতু বড় আছে তাহলে ফোর এক্স মাইনাস টু এক্স হচ্ছে টু এক্স তারপরে থ্রি ওয়াই মাইনাস থ্রি ওয়াই মানে কত শূন্য আর টু মাইনাস ওয়ান মানে কত ওয়ান তাই না প্লাস ওয়ান ইকাল টু জিরো তাহলে এইটা হচ্ছে ওদের জ্যায়ের সমীকরণ এখন কি বলছে আপনাকে খেয়াল করেন সাধারণ যে যে বৃত্তের ব্যাস তার সমীকরণ নির্ণয় করো হ্যাঁ খেয়াল করেন আপনার প্রশ্ন করছে এটা যে এটা হচ্ছে সাধারণ জ্যায় এই যে সাধারণ জ্যায় এই বৃত্ত আর এই বৃত্তর সাধারণ মানে সাধারণ যে এটা আবার খেয়াল করেন এই বৃত্ত আর এটার সাধারণ যে কিন্তু এটাই হ্যাঁ তো এখন খেয়াল করেন আপনাকে বলছে কি আপনাকে বলছে এই সাধারণ যে যে বৃত্তের ব্যাস সেটাকে নির্ণয় করো মানে হচ্ছে এই সাধারণ যেটাকে যদি আলাদা করেন এটারে ব্যাসের প্রান্তবিন্দু দ্বারা যে বৃত্ত হবে সেই বৃত্ত নির্ণয় করেন খেয়াল করেন এটাও কিন্তু সহজ এটা কিভাবে মনে করেন আপনি যে কোনো একটা বৃত্ত ধরেন মনে করেন আপনি বৃত্ত ধরলেন এটা একটা বৃত্ত আর হচ্ছে এই যে সাধারণ যে তাহলে দেখেন একটা বৃত্ত আর একটা সরল রাখার সমীকরণ জানেন তো একটা বৃত্ত আর একটা সরল রাখার সমীকরণ জানলে এদের ছেদবিন্দু দিয়ে যেই বৃত্ত গেছে সেই বৃত্ত বের করতে পারবেন না ভাইয়া পারবেন কিন্তু এটা কিন্তু আপনাদেরকে শিখাইছি একটা বৃত্ত আর একটা সরল রেখার ছেদবিন্দু দিয়ে যে বৃত্ত যায় সেই বৃত্ত সমীকরণ কিন্তু এইখানে যে বৃত্ত সেটা সমীকরণ কে কে বুঝি নেই হাত তুলি যারা যারা বুঝি নেই তাদেরকে বুঝাই দিব এটা বুঝলেই মনে হয় অঙ্ক শেষ ভাইয়া ব্রেক আচ্ছা ব্রেক দিতেছি এখনই দিতেছি এটা বুঝছেন কিনা সেটা বলেন এটা বুঝলেই অঙ্ক শেষ এটা বুঝলেই অঙ্ক শেষ পোলাপান এটা বুঝলেই অঙ্ক শেষ তারপর হচ্ছে আমরা চ্যাপ্টারে ঢুকে যাব হ্যাঁ এটা বুঝছেন কিনা এটা বুঝলে ব্রেক এটা বুঝলেই ব্রেক এটা বুঝলে দশ মিনিটের ব্রেক পাবেন নামাজ কালাম করে আসবেন ঘুরে আসবেন জীবন অনেক আনন্দময় এটা বুঝছেন কিনা আপনারা দেখেন আপনাদেরকে কয়েকটা কথা বললাম স্পর্শ যা বললাম স্পর্শ যায় সমীকরণটাও আমার স্পর্শকে সমীকরণের মতোই ঠিক আছে তারপরে দিয়ে আমরা সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণটা দেখলাম হ্যাঁ সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণটাও আমরা বুঝে গেছি হ্যাঁ তারপরে দিয়ে হচ্ছে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে আপনার এই যে মাত্র একটা অঙ্ক করলাম এই অঙ্কটা কিভাবে করলাম সেটা কি বুঝতে পারছেন অঙ্কটা কিভাবে করলাম সেটা কি বুঝতে পারছেন আশা করি সবার ক্লিয়ার কারো সমস্যা থাকলে
সাধারণ যে আপনি জানেন তাই না সাধারণ যে জানেন তাহলে সাধারণ যে কে ব্যাস ধরে কোন একটা বৃত্ত সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে এখন খেয়াল করেন এটা হচ্ছে আপনার বৃত্ত মানে এই বৃত্তটা এক নম্বর বৃত্তটা হাতে নিলাম আর হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার ব্যাস বৃত্তের ব্যাস বা এই রেখাটাও আপনার হাতে নিলাম তাহলে একটা বৃত্ত জানি আর একটা রেখা জানি বৃত্ত আর রেখার মধ্যে দিয়ে যে সেতু বিন্দু দেওয়া যে বৃত্ত দেয় সেটাও তো জানি সেটা আমরা বের করতে পারি না বৃত্তের সমীকরণ প্লাস কে ইন্টু রেখার সমীকরণ ইকুয়াল টু কি জিরো তো ওইটা দেখি তো আপনার বৃত্তের যেই সমীকরণের ব্যাস সেটা চলে আসবে এখন কি বুঝছেন দেখেন বলছে কি এত বৃত্ত এত বৃত্তের দুই ভুজ বিশিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণ নির্ণয় করো ঠিক আছে তাহলে খেয়াল করেন এই বৃত্তটা কেমন এই বৃত্তটা কিন্তু মূল বিন্দু আমি একটা বৃত্ত তাই না জিরো জিরো বৃত্ত যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে রুট টোয়েন্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাই না আচ্ছা তো বলছে দুই ভুজ বিশিষ্ট বিন্দুতে তাইলে একটা স্পর্শকের একটা বিন্দু দেওয়া আছে দুই ভুজ বিশিষ্ট বিন্দু মানে সেখানে টু আর অন্যটা আমি জানি না ওয়াইয়ের মানটা আমি জানি না ধরে নিলাম বিটা তো দুই ভুজ বিশিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শকে সমীকরণটা নির্ণয় করে বলছে হ্যাঁ তাহলে এখন খেয়াল করেন এই বৃত্তের যে কোনো একটা স্পর্শকে সমীকরণ কি হবে আপনারা খেয়াল করেন তো এই বৃত্তের আপনারা কি জানেন এই বৃত্তের আপনারা এই যে মানে কেন্দ্র জানেন এই বিন্দুটা জানেন এটা জানেন না খালি তাহলে এই দুইটার মধ্যবর্তী কি এই দুই দুই রেখার মধ্যবর্তী একটা রেখা নির্ণয় করতে পারবেন না এই দুইটা আগামী একটা রেখা নির্ণয় করতে পারবেন না পারবেন কিন্তু মানে দুই বিন্দুকে আমি একটা রেখা নির্ণয় করবেন হ্যাঁ তো দুই বিন্দুকে আমি রেখা নির্ণয় করবেন আবার দেখেন বিটার মানটা কীভাবে বের করা যায় এই দুই বিন্দুর দূরত্ব যদি নির্ণয় করেন ইকুয়াল টু কত আসবে রুট টোয়েন্টি সেখান থেকে কিন্তু আপনার বিটার ভ্যালুটা চলে আসবে তাই না ভাইয়া বিটার ভ্যালুটা কিন্তু সেখান থেকেই চলে আসবে তারপরে কি দুই বিন্দুকে আমি রেখার সমীকরণ নির্ণয় করবেন নির্ণয় করার পরে ওই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণটাই তো হচ্ছে স্পর্শকের সমীকরণ তাই না তাহলে ওই রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় করবেন শেষ কেউ কি এই ডি নম্বর অঙ্ক বুঝি নাই এমন আছেন আবার বলতেছি দেখেন এই বৃত্তের কি দেওয়া আছে কেন্দ্র দেওয়া আছে তারপর বলছে দুই ভুজ বিশিষ্ট বিন্দু তার মানে টু কমা আর একটা বিন্দু আমি মানে ওয়াই অক্ষের স্থানাঙ্কটা আমি জানি না ভুজের মানটা দেওয়া আছে খালি তাই না তাহলে এখন দেখেন এই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করি দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব কত টু মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার প্লাস বিটা মাইনাস জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু কত ভাইয়া ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট টোয়েন্টি ব্যাসার্ধ সমান এখান থেকে এটুকু ডিসটেন্স করতো ব্যাসার্ধ সমান এখান থেকে আপনি বিটার মান পেয়ে যাবেন বিটার মান ধরেন যে আপনার টু আসলো তার মানে টু টু বিন্দু তাই না তো এখন দেখেন জিরো জিরো আর টু টু বিন্দুকে আমি একটা সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে পারবেন না দুই বিন্দুকে আমি একটা সরল রেখা সমীকরণ নির্ণয় করলেন তো ওই সরল রেখাটার উপরেই কি এই স্পর্শকটা লম্ব হবে না লম্ব হবে তাহলে সরল রেখার উপর লম্ব রেখার সমীকরণ নির্ণয় করবেন ওই রেখাটা আবার এই বিন্দুকে আমি তাহলে কে এর মান চলে আসবে আশা করি ক্লিয়ার কারো সমস্যা আছে ভাইয়া ক্লিয়ার বুঝতে পারছেন বুঝতে পারলে বলে দেন তাহলে ভাই আর এখানে সময় নষ্ট করব না আজকে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে চার দিকে সময় নষ্ট করছি ঠিক আছে খেয়াল করেন এখানে একটা প্রশ্নের উত্তর করে যাই আমি হ্যাঁ এত বৃত্তটিকে এত রেখাটি স্পর্শ করবে কিনা যাচাই করো এত বৃত্তটিকে এত রেখা স্পর্শ করবে না কি না কিভাবে যাচাই করব এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ বের করব আর হচ্ছে কেন্দ্র থেকে ব্যাসার্ধ বের করবো কেন্দ্র বের করবো তাহলে কেন্দ্র থেকে এই রেখার দূরত্ব নির্ণয় করবো কেন্দ্র থেকে এই রেখার দূরত্বটা যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান হয় তাহলেই হচ্ছে কি এটা স্পর্শ করবে বলে বলবো তাই না এগুলো আমরা বলে আসছি তারপর স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এখন খেয়াল করেন স্পর্শ বিন্দুগামী ব্যাসের এই যে স্পর্শ বিন্দুটা যদি এটা হয় এটা হচ্ছে তার কেন্দ্র আর অপর প্রান্ত এটা এখন কেন্দ্র তো আপনি জানেন আপনি কি স্পর্শ বিন্দু বের করতে পারবেন কেন্দ্র তো আপনি জানেন আপনি কি স্পর্শ বিন্দু বের করতে পারবেন তাহলে স্পর্শ বিন্দুটা আপনার বের করতে হবে তাই না ভাইয়া তাহলে দেখেন আপনাকে স্পর্শকের সমীকরণ দেওয়া আছে স্পর্শকের সমীকরণ কত থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস এইট ইকাল টু জিরো তাই না ভাইয়া স্পর্শকের সমীকরণ দেওয়া আছে আবার একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি একটা জিনিস চাইলেই করতে পারেন কি করতে পারেন আপনি চাইলেই করতে পারেন কি এই স্পর্শকের উপর লম্ব রাখা সমীকরণ নির্ণয় করতে পারেন স্পর্শকের উপর লম্ব রাখা সমীকরণ কি ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই প্লাস কে ইকাল টু জিরো তাই না তাহলে এখন দেখেন স্পর্শকের সমীকরণ আপনি জানেন স্পর্শকের উপর লম্ব রাখা সমীকরণ এইটা তাহলে এইটা মানে কি এই যে এটা মানে কি এই কালো রেখাটা নির্দেশ করতেছে না লম্ব রেখাটা আবার খেয়াল করেন এখানে আপনি কে এর মান জানেন না কিন্তু এই লম্ব রেখাটা তো কেন্দ্রগামী তা কেন্দ্র বসায় দেন কে এর মান চলে আসবে তাহলে এখন খেয়াল করেন এইটাও জানেন এইটাও জানেন দুইটাকে যদি সমাধান করেন তাহলে কি এই যে 
তাহলে হচ্ছে এখান থেকে কি পি আর কিউর ভ্যালু পেয়ে যাবেন কারণ এক্স ওয়াইয়ের ভ্যালু তো আগে বের করছেন সবাইকে অঙ্কটা বুঝতে পারছেন এই অঙ্কগুলো বেশি আসে নাই কিন্তু চট্টগ্রাম বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড কুমিল্লা বোর্ড এগুলো একবার করে চলে আসছে হ্যাঁ এই জন্য আমি একটা বলে দিলাম ক্লিয়ার ভাইয়া যে বা যারাই আছেন ক্লিয়ার কিনা আমাকে একটু জানান হ্যাঁ তাহলে এই অঙ্কগুলো আমি দাগাই নেই আমি দাগাইছি এই অঙ্কগুলো এই অঙ্কগুলো গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ এই যে দেখেন এত রেখাটি এত বিতকে স্পর্শ করবে যদি এইটা হয় আমি খালি একটা অঙ্ক করি আমি খালি উপরের অঙ্কটা করি এ নম্বর অঙ্কটা এটা বেশি আসতে তো এটা করি এই দেখেন এই সবগুলো একই রকম হ্যাঁ তো উপরের অঙ্কটা করি খালি এ নম্বর এ নম্বরটা কি বলছে এত রেখাটি এত বৃত্তকে স্পর্শ করবে যদি এত ইকুয়াল টু এত হয় এটা দেখাও তাহলে এখন দেখেন বৃত্তটা হচ্ছে এইটা তো এই বৃত্ত থেকে আমি কি জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস আচ্ছা আমি প্লাস দিই প্লাস টু জি এক্স প্লাস মনে করেন যে টু ইন্টু এফ এর ভ্যালু জিরো ধরলাম ইন্টু ওয়াই প্লাস সি এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু শূন্য এটা হচ্ছে আমার টোটাল ইকুয়েশন লেখলাম হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে আমি কি দেখতেছি এখান থেকে আমি দেখতেছি আমার জি এর ভ্যালুটা হচ্ছে মাইনাস এ তাইলে আমার বৃত্তের কেন্দ্র কত বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি তাহলে মাইনাস জি এর মান কত আসবে মাইনাস জি মাইনাস এফ তাহলে মাইনাস জি এর মান হবে হচ্ছে এ আর এফ এর ভ্যালুটা কত আসবে শূন্য আসবে তাই না তাইলে দেখেন তো খেয়াল করে এই সমীকরণে এটা হচ্ছে এ কমা জিরো হচ্ছে এটার ইয়ে কি বলে এটার কেন্দ্র ঠিক আছে আচ্ছা গেল তো এখন দেখেন কি বলছে এত রেখাটি এত বিতকে স্পর্শ করবে এত রেখাটা যদি এত বিতকে স্পর্শ করে ধরলাম এত রেখাটা হচ্ছে এইটা হ্যাঁ এটা কত এল এক্স প্লাস এম ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে ওই রেখাটা হ্যাঁ তাহলে এত রেখাটা এত বৃত্তকে স্পর্শ করবে তো ভাইয়া বলছি না যে এত রেখাটা এত বৃত্তকে স্পর্শ করলে আমরা সবসময় কি করব আমরা হচ্ছে কেন্দ্র থেকে ওর দূরত্ব নির্ণয় করব কেন্দ্র থেকে ওর দূরত্বটাই কি ওর ব্যাসার্ধ সমান আচ্ছা এখানে তো ব্যাসার্ধ বের করে নেই তাহলে ব্যাসার্ধ বের করি আর ইকুয়াল টু কত রুট ওভার জি স্কোয়ার জি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার এফ স্কোয়ার মানে হচ্ছে জিরো স্কোয়ার মাইনাস সি মাইনাস সি সি এর ভ্যালু কত জিরো তার মানে আপনার ব্যাসার্ধের মান কত দেখেন রুট ওভার এ স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এ তাহলে এখন দেখেন এই বিন্দু থেকে এটার উপর যদি আমি লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করতে চাই লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করতে গেলে কি আসবে সবাই করেন নিজেরা করেন নিজেরা করেন পারবেন তো এল ইন্টু এ প্লাস এম ইন্টু শূন্য মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার রুট আছে তাই না রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি ইকুয়াল টু হচ্ছে আপনার এ এর সমান তাই তো বা ব্যাসার্ধের সমান তাহলে এখন দেখেন এখান থেকে আপনি একটা ইকুয়েশন পাবেন বা একটা কিছু পাবেন ঠিক আছে এখান থেকে একটা কিছু পাবেন ওখান থেকে আপনার উত্তর আসবে আপনার উত্তরে কি এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার টু এ এল তাইলে হচ্ছে তাহলে একটা কাজ করি স্কোয়ার করে দিই আমার তো উত্তর কোনো রুটের রাশি নেই স্কোয়ার করে দিই আর এখান থেকে শুধু এ এল মাইনাস এনটা রাখলাম হ্যাঁ এ এল মাইনাস এনটা রাখলাম আর হচ্ছে যে আপনার এ ইন্টু রুট ওভার এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার রাখলাম হ্যাঁ স্কোয়ার যখন করব সব তো চলে যাবে তাই না স্কোয়ার করলে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু থাকবে না সব চলে যাবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন কি করছি এ এল মাইনাস ওয়ানটা লিখলাম আর ইকুয়াল টু এ ইন্টু এটা ঠিক আছে আচ্ছা এটার এখনও দেন সমস্যা নেই এবার হচ্ছে স্কোয়ার করেন স্কোয়ার করে দিলে এই টোটাল স্কোয়ার তার মানে কত আসবে এ এল মাইনাস ওয়ান হ্যাঁ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু এ স্কোয়ার এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার তাই না এটা আসলো তাহলে এখন দেখেন তো আমরা এখন আমি আশা করতেছি মিলে যাবে হ্যাঁ এ স্কোয়ার এল স্কোয়ার মাইনাস টু এ এল প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এল এ স্কোয়ার এল স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার হ্যাঁ তো এখন দেখেন এ স্কোয়ার এল স্কোয়ার এই দুটা কাটাকাটি যাবে ঠিক আছে তাহলে আপনার কি থাকবে এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার মাইনাস টু এ এল মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো আপনার উত্তরে কি চাইছে বস উত্তরে চাইছে হচ্ছে যে এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস টু এ এল ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে দেখেন এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার প্লাস টু এ এল আসছে আমাদের আসছে মাইনাস টু এ এল আমাদের কেন মাইনাস আসছে আমাদের এখানে মাইনাস ওয়ান ছিল আমাদের উত্ত ইয়াতে কি ছিল প্রশ্নে কি ছিল প্রশ্নে কি মাইনাস ওয়ান ছিল দুই এর এক প্রশ্নে তো মাইনাস ওয়ানই ছিল তা তো আমাদের মাইনাস ওয়ানই আসার কথা সবাই অঙ্কটা দেখেন তো নিজেরা দেখেন তো সবাই এ স্কোয়ার এল স্কোয়ার এ স্কোয়ার এম স্কোয়ার হ্যাঁ ঠিক আছে টু এ এল মাইনাসই তো থাকবে সবাই দেখেন তো একটু কোথাও কোনো ঝামেলা আছে কি না টু এ এল এল স্কোয়ার প্লাস এম স্কোয়ার আচ্ছা হ্যাঁ গেলো শূন্য বসালে মাইনাস ওয়ান ঠিকই আছে আমি কোনো ঝামেলা দেখতেছি না আপনারা কোনো ঝামেলা দেখলে আমাকে এখনই জানান যে ভাইয়া এখানে ঝামেলা আছে ঠিক আছে দুই এর এক নম্বরটা
माइनस टुएल्व के पास नीचे प्लस टुएल्व तैनास वन के पास नीचे तरह वन ठीक है मिल से आए रे शेष लाइने भूल कर अच्छा सबा क्लियर एन देखें दर दर ए ए नम्बर अंक यगल आसे देखें एगुल आसे एगुल इम्पोर्टेंट हाँ दर ए बी सी डिई सब एक रकम देखिए एखे और एक दाग से एच एत रेखाटी एत क्या विशेष वित्तर स्पर्शक और एक जे अंश छेद कर तरह परिमाण निर्णय करो एगो अपने कराई एच नम्बर कि बोलते सबा एक देखें एकदम क्योंकि समय शेषर दिखे हाँ एच नम्बर हमें खूब द्रुत करब ए चैप्ट शेष करब एत रेखाटी एत केंद्र विशिष्ट वित्तर स्पर्श तैयले वित्त की देव आ केंद्र देव आ थ्री फोर आहारे केंद्र कोई एक सिकेंड वित्त केंद्र देव आ थ्री फोर और एत रेखाटा एटार स्पर्शक आहारे स्पर्शको ठीक भाव आका है नहीं कह टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फाइव इक्ल टू जिरो हाँ तेल से जो वित्तटी वाई अक्षर जे अंश छेद कर तरह परिमाण निर्णय करो हाँ वाई अक्षर कतटुकू अंश छेद करते से जो जानते हैं तेल तो आगे वृत्तर इक्ुएशन जानते हैं तैयार कारण कि हमें कि जानी वाई अक्षर तक छेद कर टू रुट ओवर एफ स्कोर माइनस सी तेल वृत्तर इक्ुएशन जानते हैं यहाँ हमारे वाई अक्षर छेदांश तो यहाँ बेर करते हुए एफ आर सी मान जानले है एफ आर सी कोथा थे पा वित्त समीकरण थे तो एक् देखें ये वित्तर ये जी केंद्र और ये वित्तर की जी स्पर्शक समीकरण जी खाली जानी ना वृत्तर व्यसार्ध व्यसार्ध लगे ना तो एन देखें तो ये केंद्र थे यार ऊपर जो लम्ब दूरत से लम्ब दूर बेर करते लम्ब दूर तो व्यसार्धे समान तेल तो व्यसार्ध पे ही गेसन तो व्यसार्ध जी पे जान वित्त समीकरण पे जा अंक क्योंकि एच नम्बर कारो समस्या थकले जाए एच नम्बर क्योंकि शेष एच नम्बर कारो समस्या थकले जाए भैया दौड़ो एक् समान दौड़ो हमें हाँ देखी कारो को समस्या से कारो को समस्या ना थकले समस्या थकले ना जाना बुझब कि करी एन देखें एत वृत्त अंकित स्पर्शक एत रेखार ऊपर लम्ब ठीक है तो बोलते स्पर्शक समीकरण निर्णय करो ख्याल करें सबग अंके एक रकम वृत्तर समीकरण देव आ मैंने अपने वृत्तर केंद्र जानें केंद्र मन करें वन टू और हम व्यसार्ध जान व्यसार्ध मन करें फोर से तपर बोलते अंकित स्पर्शक वृत्तर ऊपर एक स्पर्शक आए जेटा रेखार ऊपर लम्ब तर मैंने स्पर्शक समीकरण निर्णय करते बोलते तो एक् देखें स्पर्शक ये रेखार ऊपर लम्ब तेल रेखार ऊपर लम्ब रेखा समीकरण की है रेखार ऊपर लम्ब रेखा समीकरण है फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस के इक्ल टू जिरो तैना एट तो स्पर्शक समीकरण ये रेखार ऊपर लम्ब हो वृत्तर स्पर्शक तेल ये रेखार ऊपर लम्ब रेखा समीकरण यहाँ हम एटाई तो वृत्तर स्पर्शक स्पर्शक समीकरण निर्णय करते बोलते तेल एखान स्पर्शक समीकरण हे एक्सरा कि जी स्पर्शक सब समय कि है स्पर्शक की है देखें तो केंद्र थे धरें स्पर्शक केंद्र थे स्पर्शक ऊपर जो लम्ब दूरत ये केंद्र मान तो जी लम्ब दूरत सब समय हम व्यसार्धर समान बेर करते पर पार्बन क्योंकि एक ही टाइप अंक एत वित्त अंकित स्पर्शक एत रेखा समानरल स्पर्शक समीकरण निर्णय करो सेम थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस के हम स्पर्शक समीकरण यहाँ के लम्ब दूरत इक्ुअल टू वित्त व्यसार्ध समान शेष तपर ये करबें सेम सेम एत वित्त दुईट स्पर्शक समीकरण निर्णय करो जहाँ एत रेखार ऊपर लम्ब तेल एत रेखार ऊपर लम्ब रेखा समीकरण निर्णय करबें तो मैं वो फोर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस के इक्ल टू जिरो तपर हे एट लम्ब दूर बेर कर मैं केंद्र थे लम्ब दूर एक बैसार्ध समान ओखान दुई मान आस समीकरण पे जा तो सेम भाव ये सबगुल अंक करबें देखें अनेकगुल अंक दागे रखी क्योंकि सबगल की सेम टाइप सबगल की बस सेम टाइप पार्बे ना इनशाला पार्बे ना इनशाला जगह दागे रखी पार्बे ना इनशाला जदि ना पारे हाँ किऊ आर एगू एक देखें यहाँ तो थ्री पॉइंट सेवेन फोर पॉइंट टू एर मिक्सड मैथ हाँ भाई एन ए रकम ही मिक्सड मैथ आस कारण हे सब जगह एन मिक्स हो हाँ जी आपनर वित्तर मध्य एक पुरापुरी वित्तर ये आकटा हम वित्त सरलेखा मिले आसे एन देखें एत वित्तर स्पर्शक दुईटी अक्ष दुईटी होते समान मान अंश छेद कर स्पर्शक समीकरण निर्णय करो कि एक वृत्त आरक ठीक है वित्तर स्पर्शकगला एक अक्ष और वाई अक्ष समान समान अंश छेद कर एन खेल करें एन देखें स्पर्शक धरें एकटार ये स्पर्शक हेटा तेल ओ मन करें एक अक्ष के ए अंश वाई अक्ष के ए अंश ये छेद कर आर ओ मन करें एक अक्ष के माइनस ए अंश और वाई अक्ष के माइनस ए अंश छेद कर दुईटाई तो समान समान तईना जो माइनस माइनस प्लस प्लस तईना तो एक् बोलते स्पर्शक समीकरण निर्णय करो तो एन खेल करें क्योंकि चित्र देखिए बुझते वित्त साधारण समीकरण की है एक ब प्लस वाई बक्ल टू कत वन तईना सरि स्पर्शक साधारण समीकरण हो कि एक्स बै प्लस वाई बक्ल टू वन एर भैल्यू प्लस होते माइनस होते दुईट भैल्यू आसो इश्यू ना एन एट पर इश्यू तम मैंने एक्स प्लस वाई इक्ल टू कत एटाई हमारे स्पर्शक समीकरण तमें एक्स प्लस वाई 
माइनस ए इक्वल टू जीरो ये तो अच्छे स्पोर्शक के समीकरण अखंड बोल सकी ये तो बित्तेर स्पोर्शक दुटी ये तो चिन्ह विषय तो समान अक्षर छेद करे स्पोर्शक के समीकरण नहीं नगरों तो स्पोर्शक के समीकरण आइडिया बेची खाली जानी ना कार्मन एर मन जानी ना तले अखंड तक तो बित्तेर समीकरण दावा ए स्पोर्शक के जेही दूर तो केंद्र तक के ए स्पोर्शक के जेही दूर तो शेटाई कल तो कि बितर बेशर दशमान शेकन तक कि अमी पैज़ बोना शेकन तक कि तो पैज़ बो तार मन ऐसा बांकर खाते हमार मूल टारगेट की मूल टारगेट तो चाहे स्पोर्शक के शमीकरण प्रेडिक्ट करते पढ़ते सी की ना प्रेडिक्ट जो दी करते बारी � कारो समस्या तक ले एको नहीं जाना है ब्रेकर पर मानुष है ना किन कारो समस्या तक ले एको नहीं जाना है देखें ऐतो वृत्तों थे के ऐतो बिंदु थे के ऐतो वृत्तों पर उनकी तो स्पर्शों के शोमी करो ना बंगे दौरगो नहीं ना करो कौन एक तो बिंदु थे के कौन एक तो वृत्तों पर उनकी तो स्पर्शों के शोमी करो कि c इक्वल टू जीरो ये टाइप होती कि अपना इस पोर्शन के शोमी करों तो इस पोर्शन के शोमी करों जानें तापर होता है ये टाइप इस पोर्शन के जो दौर घो शे दौर घोटाओ की अब कतो बेर करें ये जो बीत तो शोमी करों मुद्दे x one square plus y one square plus अपना वो जो बाकी जो गुला था के मान गुला बहुत है दिमाग टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी इक्वल टू जी मान ताज़ बे शेट ऐ होते कि अपना इस पोर्शन के दौर के शोमी करने गुला किन दाम रखो आई सी हैं अमाद किन तो हमको शेष हम लोग जस्ट एक उन बोयर मुद्दे इटे बे की की आशे की आशे ना � तापर आठ नंबर टा देखें ऐतो वृत्ति रखती जेयर शोमी करो निन्ने करो जार मोद्दो बिंदु ऐतो बिंदु ते अवस्थित है यंग को किंतु करा ऐसी एक टा वृत्तो दावा से वृत्ति कैन रहो चे ओ आरो चे बेशर दो चे एक्शो चुवालिश तामने बेशर दो चे बारो ताहिले हो चे वृत्ति रखती जेयर शोमी करो निन्ने करो तले ए ए बित्तो ना हमरा निन्ने ए जेयर शोमी कर निन्ने करते बसे जेयर शोमी कर ना निन्ने करा शिकाई सी ए दुई बिंदु का मैं शॉर्ट रखा शोमी करन बेर कर बैन ए शॉर्ट रखा रूपल लॉन्ग बोरा का शोमी करन नहीं तो ए जेयर शोमी करन तापर वही शोमी करन टकी अतो बिंदु का मिशेस अपना किंतु आठ 